。好久不见，没想到连末日营地也升级了。和上次相比起来，营地的占地面积又扩增了不少，角落里甚至还新建了四座大型仓库。看来维特尔早有准备，又能多卖给他一些资源。发呆，嘿嘿，前两天的血月可真刺激。你庇护所那边还好吧？你将三百木板提交给了贸易商人，你获得求生点数六百点，你完成了任务，你赠送了末日商人酒鬼花生衣，提示你与末日商人维特尔的友好度已经达到最大值。还行，应付这点丧尸小意思。最近我的庇护所正准备扩张，需要大量熔炉，至少一百座。我想了想，大概只有你能帮我搞到货，对吧？五、哦，有点难度。我的那帮朋友倒是很愿意帮你，不过，不过你得加钱。没问题，货得给足，一百座只是基础，越多越好。我会立即帮你订购一批熔炉，预计明后两天都会陆续到货，保证你满意。对了，上次你订的货已经到了，要去看看。到了，差点忘了，上次找维特尔订的货到了。不用看了，你办事我放心，直接帮我装进卡车。维特尔朝着庇护所那几名 NPC 员工挥了挥手 ，NPC 搬运工们从营地仓库里将一个个笼子搬了出来，装上卡车。笼子里面都装着大多都是兔子、野猪等动物。指着我来，一名 NPC 又从后面的仓库里牵出一头牛，将它赶上了大卡车。这些都是你要的动物，花了我老不少力气才弄到手的。你是准备在庇护所发展畜牧业吗？我可不太看好这个项目。不，这些动物我另外有用。维特尔，我现在需要很多运输工具，你有没有办法能弄到手？哎，这很难，发呆。在这种末日之下，我们营地也只有一辆火车而已，并不对外售卖。我相信其他几个末日营地也是一样的。难道必须得通过主神点数购买吗？不过我会帮你关注的，发呆。如果有消息，我会第一时间通知你。谢谢。既然游戏里没办法搞到手，那就只能从联邦身上想办法。陈玉，上次参与血月计划，还欠了自己一份大人情。离开末日营地不久，发呆将卡车停在半路。你的丧尸分身汲取了血液，你的技能低阶血族血统等级提升至 LV 三，你需要汲取蕴含更高强度的血液以提升技能等级。看来依靠动物的血液将低阶血族血统升到三级已经是极限，想要再进一步的话，或许可以吸取玩家的血液。等以后有机会再试试吧。喂，陈玉，阿呆，可算联系到你了。哈哈，不好意思，最近比较忙。阿呆，我们准备进入松木市。这次行动非常重要，我们已经得到消息，反联邦势力的人这段时间对<笑>陈玉，其实我对松木市的任务没什么兴趣，要不上次血月计划的账咱们结一下啊？是遇到什么麻烦了吗？<笑>是啊，很大的麻烦。我需要卡车，可以运货的那种卡车，可装载的量越多越好。他要这么多的卡车干嘛？一辆还不够用。监狱庇护所那边又准备用卡车进行什么骚操作了？陈玉，哦，我在，不好意思，走神了。上次的血月事情多亏了你们监狱，为联邦提供了很大帮助。阿呆，我们预计可以给你提供相当于 1,300 主神点数的等价物品，但是前期我们已经给你们提供了相当多的特殊矿石资源，折算下来，我们还能给你提供三辆大型军用送货卡车。这个方案你觉得可以吗？才三辆，有点少了。但仔细算算，修理隔离区合金大门所使用的材料都是极为稀有的金属，实际价格也的确高昂，联邦也没坑自己。好吧，三辆就三辆，什么时候能到货？我会尽快申请的，预计大概得明天吧。嗯。阿呆，松木市是和主线任务相关的，奖励也不会少。你真的不去？你很想我过去？嗯，之前与你共同参与松木市任务的两位联邦玩家都非常推荐你。有你在，我们的任务成功率一定能有大幅提升。<笑>那不如你多给我两辆军用卡车，我一路随行保护你们的安全。啊？这我去请示一下上级，我们可能明天早晨就会行动，你要提前准备一下。没问题。对了，你们还有没有下一轮血月计划的打算？是的，因为这两次血月靠的实在太近了。游戏虽然已经开启了转服系统，现阶段转服难度对我们来说还是太高了。多加五辆军用卡车给我，下一轮血月我要二百人，怎么样？你们先点货，人三天后开始可以住进来。哦、我倒是不怀疑阿呆有能力挡住二百人的血月，可是他居然还要五辆大卡车，这里外里都已经弄了十辆大卡车了。阿呆他究竟要干啥？开车展吗？这个我得再请示一下领导，我估计问题应该也不大。成，有消息之后随时联系我。美滋滋，这下好了。有了军用卡车，到时候就能一车车的往往庇护所搬运资源，到时候再把部分资源运送给庇护所周围一圈的末日商人营地卖了换取积分。掏空末日商人营地计划总算看到了曙光。阿呆打开网站，订了一张前往西红柿的列车车票，简单的收拾了几件衣服。阿呆轻装减刑，前往火车站。
嗨，大神，我在这，在这呢。刚刚下列车，阿呆一眼就看到站台上的莫家伟，他站在人群中最显眼的位置，手舞足蹈的，身后还跟着两个穿着黑衣的壮汉保镖。大神，可算是在线下见到真人了。走，我带你去这片最好的洗脚城，我都订好包厢了，你放心好了。到了我老莫家的地盘，放心大胆的吃喝玩乐。别，咱们还是先谈正事吧。洗脚城就是正事，你不知道吧？我太太她爷爷那辈就是靠着洗脚城起的家。对了，那时候也不叫洗脚城，叫澡堂。招呼最好的朋友来洗脚城是我们家族的传统。而且我四叔养生的很，晚上十点就睡觉，等明天早上我再带你一起去见他。好吧，在一家名为“金碧辉煌”的洗脚城里吃了个饭，莫家伟带着阿呆进了一间贵宾间泡脚。啊啊、大神。这两个保安都是家族从小培养的，绝对靠得住，口风也严实，完全可以放心。下一轮血月间隔时间很短，监狱庇护所还考虑对外接收玩家嘛？我觉得咱们完全可以借助这个机会大赚一笔。嗯，倒是可以考虑。过段时间等维克特把光束炮塔搭建完成，三十级的血月难度就和玩一样。不过我不太想让太多眼线混进庇护所，人员方面需要筛选一下。小心！别动！死了是中毒，自杀。是冲你来的？这一年轻男子身穿一袭白衣，方方正正的坐在蒲团上。莫云霄，莫家伟的四叔。这么年轻，外表看，莫云霄不比莫家伟大几岁，说是亲兄弟也不为过。请，阿呆，久仰大名。你听过我，自己很出名吗？四叔，阿呆是我最好的朋友，在游戏里帮了我很多，也是咱们的合作伙伴。他最近遇到了点麻烦，特地过来请教您一下。请教不敢当，互相交流。有什么疑惑，但说无妨。他大致讲述了自己部分的记忆消失，以及在梦境中看到的仪式。至于在出租屋内找到的字条，阿呆则有意的隐瞒。记忆消失，叔，你已经知道了。八九不离十吧。<笑>阿呆，你梦中所看到的是记忆投射，这点毋容置疑。但你看到的并不一定是真的。比如你在梦境中看到了你的朋友，他可能只是某些心理暗示的作用。你的朋友的确可能参与你的仪式，当然也有可能和仪式毫无关系。我们现在可以确认一点。你的确是曾经参与过仪式，并且还通过仪式的力量开启了锁。至于你所说的记忆消失，我认为这一点和仪式无关。无关？对，部分记忆消失这一点的原因，我猜测可能是和主神游戏有关。在某些情况下，玩家的记忆会被主神给隐藏起来。举个例子，联邦有过证实，当一名玩家已经完成了主线任务，他在通过某些特殊方法重新回到初阶游戏的新服务器，再次尝试完成主线任务。这个时候，主神会隐藏该玩家对相关游戏内容的记忆。随着时间的推移，与这件事相关的关联记忆也会被逐渐隐藏。当然，部分被隐藏的记忆是可以被唤醒的。阿呆，你还记得你在基础等阶魔塔中的排名吗？魔塔，看来我判断的没错，你已经回忆起来一些东西。阿呆，不介意让我观察一下你手背的印记吧？好。嗯，四叔怎么样？是神秘学的一种仪式，目前只开启至一阶具象化。奇怪的是，这个仪式我也从未见过。不过我可以确定，它经过了部分改造。莫先生，这个仪式会有危险吗？从仪式的角度，我还从没听说过存在陷阱或者危险的说法。但有些仪式存在一些特殊的效果。阿呆。我需要一点时间来查阅一些资料，希望可以搞清楚你手背仪式的具体含义效果。在此期间，可能需要你的配合。方便的话，我希望你可以留在这里住上一段时间。留在这里和回去没多大区别，都是玩游戏，不搞清楚手背印记的效果，也很难真正放心。谢谢，这段时间就打扰了。不打扰，研究仪式是我的业余爱好之一，就住这里吧。我让助理给你安排房间。啊，对了，正巧。一个月后就是联邦每半年一次的具象化职业资格证申请考核，我们北河重工也有一批玩家正在积极备考，跟我一起过去看看怎么样、啊？联邦对玩家开锁行为实行严格管控，只有通过考核之后才被认为是拥有了合法身份。
，考核内容除了身份背景之外，对实力也有部分要求。可是那东西有什么好看的？况且对于联邦的这种管控行为，我非常不喜欢。再说了，我现在已经开启了一阶巨线化，已经算是黑户，我以后也不会去参与什么考核。哈哈哈,哈，就当帮我一个小忙，我先带你去我的游戏馆看看，相信大家会很欢迎你的。哇哦，游戏馆，叔，我也要去。给大家介绍一下，这位是阿呆。阿呆，好熟悉，好像在哪儿听过。白痴，魔塔听过天才少年吗？那时候火过一段时间。啊，真的是他？是谁？很厉害吗？没听过，不知道。以前挺是厉害的，听说后来不知怎么的就废了。没错，是他。我在网上搜过他的名字。什么情况？自己还挺有名的。阿呆曾经是职业玩家，因为一些原因退出了职业玩家的舞台。这段时间会在我们这里进行一些恢复性的训练，大家欢迎。有没有哪位想要来和阿呆切磋一下的？没事，玩玩而已，记得用全力，不然会吃亏的。我来。一名精神奕奕的年轻人兴奋地挥了挥手，自告奋勇地走出人群，站到阿呆对面。其余玩家也都纷纷向后推开，围成了一个圈，留给二人充足的施展空间。什么意思？直接开打！打闪，加油，干他丫的！我是武鹏，二十九岁，一级具象化，请指教。双方交手，一开始不都应该是先试探一下？好重的拳头！莫云霄眼睛里也闪过一抹惊异。武鹏的实力是最顶尖的一批，一拳就被打退了好几步。哼，肯定是我大意了。再来，正要准备继续再上，却看到莫云霄已经走到阿呆面前。今天的切磋就到这里，大家继续训练吧。胜负未出，这就结束了。在游戏中，我的力量属性已经高于30点，全力之下的一拳可轻易打穿薄一点钢盘。可是刚刚和武鹏交手的时候，感觉到对方的力量也并不逊色自己太多。人外有人啊，最近是有点膨胀了。本以为自己力量属性已经顶尖了，没想到在训练场里随便拉一个人出来，都能和自己打个四六开。武鹏是这些人里面最顶尖的一批，目前已经进入中阶游戏，依他的实力，通过联邦具象化资格证申请考核，绝对没有问题。另外。他的力量属性是 9.4。什么？才 9.4？ 意识到了吗？你在游戏中的力量属性至少是15点，对吧？对，你只是开启了仪式，但没有真正的掌握仪式技能。莫云霄表面上也挂着微笑，他心里的惊讶不比阿呆来的小，才只是初阶游戏而已。他的基础力量属性已经超过了15点，不但是力量属性，从刚才那一拳来看，敏捷和感知也不低